It's going to be two interesting games between uh, Pauk and Basel for Champions League. Uh, what do you think about this game? Yeah, absolutely. It's going to be two interesting games. It's a um, difficult opponent, I think, for them as well. Um, Pauk had a really great season last year, uh, finished second in the league. Is is a very experienced team with good players. We know that. They know the quality of Basel probably. So um, we are both in, in the middle of preseason. So it, it's it's um, it's going to be good games, interesting games, uh, and we know that it's going to be tough. We we have to fight, but this is always like that. If you want to go into Champions League, into the big uh, into the big uh, round, you have to fight, you have to suffer, and that's what we're preparing for. Coach, what is your view on the match between the Bauk and the Champions League? Θα είναι δύο πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα μάτ. Ο Πάουκ ήταν μια πολύ καλή ομάδα πέρυσι που τερμάτισε στη δεύτερη θέση τη βαθμολογία. Είναι μια έμπειρη ομάδα με καλού παίκτε που βρίσκεται στο μέσο τη προετοιμασία τη, όμω θεωρώ ότι θα γίνουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να παλέψουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο Champions League. In Greece we have the idea that uh, Basel is losing players important and so maybe it's going to be a little bit easier for Πάουκ. We are doing very big mistake, eh? it's totally wrong. Well, it is true that we lost players. It is true. Um, I still think we have a very good team. We bought a really good goalkeeper. We have uh, bought a, a good striker from France. We're still looking in the transfer market as well, of course. Um, I cannot influence what you think in Greece. We try to work hard to be a competitive and a good team. Η Βασιλεία έχασε σημαντικούς παίκτες και ως εκ τούτου θεωρείται ένας σχετικά εύκολος αντίπαλος για τον Πάο. Ποια είναι η άποψή σου? Είναι αλήθεια ότι χάσαμε παίκτε. Αλλά έχουμε επίση μια καλή ομάδα με έναν καλό ξένο τερματοφύλακα, ένα γάλλο striker και ψάχνουμε ακόμα στην αγορά για άλλου ποδοσφαιριστέ. Δεν θέλω να σα επηρεάσω για το τι πιστεύετε στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα. Είστε να δείτε τι τρανσφέρ του Πάου, πώ θα προχωρήσει, ή δεν θα προχωρήσει όλα αυτά που θα προχωρήσει. Είμαστε να δείτε τι θα προχωρήσει, όπω θα προχωρήσει. Φυσικά, θα προχωρήσει αυτέ τι γέμε και θα προχωρήσει. Κόουτ, τι γνωρίζει για τι μεταγραφέ του ΠΑΟΚ. Παρακολουθούμε τι κινήσει του ΠΑΟΚ όπω παρακολουθεί και αυτό τι δικέ μα. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τα μεταξύ μα παιχνίδια όπω θέλει και ο ΠΑΟΚ. Μια μεγάλη σημασία για τον In Thessaloniki, it's very strong. The tuba stadium and all that, full of people, noisy atmosphere. You have any information, maybe from Costas, what you will suffer there? Not yet. We will speak with Costa for sure that he gives us information. But we know how it is there. I mean, we have a staff who we were all footballers. Uh, we have played there. We have. A very young team, but we have still have a good group of people, of players who are very experienced, who have played all these games, who have played in Europa League and Champions League games, who have played for national teams. So we know that it's going to be uh, a very noisy atmosphere, it's going to be hot, it's going to be tense, but, but this is why we play football, right? This is, this is what we want to live in. And, and so I'm looking forward to that. We, we need to be, we need to be uh, calm, uh, even when the noise is, is, is high up, but um, the field is the same size as, as when, the, when the stadium is empty. So I think, um, I think a footballer likes to play in a stadium with a lot of noise. So we have to be prepared for that, but be calm. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δημιουργούν μια καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο τη Τούμπα, όπου είναι και το πρώτο παιχνίδι. Ε, έχει συγκεντρώσει πληροφορίε για το τι θα πρέπει να περιμένετε στην Τούμπα. Έχει μιλήσει με τον Κώστα Δημητρίου για την ατμόσφαιρα του γήπεδου. Όχι, δεν έχω ακόμα πληροφορίε για την Τούμπα, ούτε με τον Κώστα μιλήσαμε γι' αυτό. Έχουμε όμω προσωπικό και παίκτε που έχουν παίξει στην Τούμπα και γνωρίζουν τι θα πρέπει να περιμένουν. Είμαστε μια νεανική ομάδα, αλλά διαθέτουμε εμπειρία. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή, όμω αυτό είναι το ποδόσφαιρο και θα το περιμένω. Θα πρέπει να μείνουμε ήρεμοι παρά την έντονη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ωραίο να παίζετε σε ένα γεμάτο γήπεδο. What about your team? You are finishing one stage of preparation. Uh, you will be ready for these games. Huh? It's a uh, the big uh, target for the team to go on Champions League. Yeah, well, we have three days earlier. We have uh, the league start, so we have to be as well preparing our our league uh, against uh, against San Colin the first game. Then three days later, we come to Greece. So uh, we 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 are preparing to be ready from the start of the league and for the Champions League qualification, of course. Η Βασιλεία θα είναι έτοιμη για τα μάτς με τον Πάοκ. Τρει μέρε πριν το πρώτο μάτς για το Champions League, ξεκινάνε οι υποχρεώσει μα στο πρωτάθλημα, κόντρα στη Σεν Γκαλέν, και τρει μέρε μετά ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για το μάτς με τον Πάοκ. Προετοιμαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα του πρωταθλήματο και του Champions League. Αρένα 89,4